En blå ögd morgon ler en bister natt. Här härskar Prospero. En trollkara den goda sorten. Vart är de nu på väg? för över eh, enstaka skisser till en samlingsskiss, en layout. Ja. Så jag har gjort alltså del, delteckningar innan. Ja, därför jag sitter och ritar av mina egna teckningar. Så man får alltid på ett papper. Hey, lustig, hey, 
lustigt i solens sken Jag ska svärma bland blommor som hänger på gren Jag dricker luften och är här tillbaka För någon i trädet ens hörni Vakna! Här är dagens Eko med rapporter om oron i världsekonomin. Dramatiken på aktiebörserna fortsätter alltså. Nu ändras läget timma för timma. New York-börsen efter måndags på taket. Efter en värld på dagen. Ja, det är ju magiskt va? Och det är ju... <laughs> Nej, men det, jag menar, vad är rörelse? Vad är liv för någonting? Det blir liksom lite relativt allting. Va? Du kan få någonting som är en till sinus dött att leva på det där fantastiska sättet som du kan få när du animerar. Det är ju trolleri, det är ingenting annat. Ah, nu mår man som en fullriggare. På den här ön vill jag stanna. Ja, det var ju det jag sa. Bröd och skådespel. Jag tackar för din gåva och bjuder dig att sitta ner. Spelet kan börja. Teater griller. Hallå! Vad håller ni på med? Vi lever. Jo, men jag mår som en prins. Oh, 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 finns inte bara i din fantasi utan de finns alltså. På dessa båda öar och de fanns hos William Shakespeare. En gång i tiden. Den här boken fick jag när jag var liten. Jag vet inte hur liten jag var men jag måste ha varit rätt så liten. Barnens stora julkalender. Det var ingenting som i och för sig inspirerade mig till den här filmen och till det här manuskriptet. Men eh, jag har inte jag läst om den här så att jag vet inte riktigt vad det handlar om. Men jag minns de här två öarna. Just att det var två öar minns jag väldigt tydligt. Men inspirationen från början då? Är den hämtad från Shakespeare stormen eller är den hämtad från den här barnboken? Anknytning till stormen. Och eh, vårt manuskript, den, den fanns alltså inte för en, inte den här tidigare historien jag berättade om, utan den fanns först när vi, när vi gjorde det riktiga filmmanuskriptet. Så hittade jag länkar i den tidigare berättelsen över till Shakespeare och Storm, som jag tyckte var intressanta. Men sen som du vet så har vi gjort om historien totalt ifrån Shakespeare i alla fall. Va? Så. Man har hela tiden en massa referenser om det. När man var liten så har man alltså, man har läst eh, böcker, man har sett filmer, man har hört musik och allt det där har påverkat en va. Sen så kristalliserar det ut sig vissa saker och när man då ska berätta en historia som är väsentlig då. Så blir det ju en massa eh, tema som man gärna vill ta upp. I det här fallet så handlar vår historia om Krig och fred det handlar om att det är väldigt eh, lätt att förstöra vår fina jord. Det är väldigt svårt att reparera den och den handlar om eh, makt och eh, annat. 
Mm, det där hittar du till exempel då, om du letar efter referenser hittar du väldigt mycket hos Shakespeare. De sovjetiska myndigheterna har alltså ikväll... Hur man tolkar Shakespeare, det kan man ju diskutera, men eh, i den berättelse som vi ville berätta så upplevde vi då hos Shakespeare en massa saker som vi kunde återberätta i en annan form va? och som passade vårt sätt att, att, att berätta en historia. Det var ju så Shakespeare jobbade själv mycket. Han knyckte ju hit och dit och här och var va? och utnyttjade materialet i sina egna syften och precis på det sättet har vi gjort med honom då. Eh, enbart för att uppnå en eh, en tyngd i berättelsen en eh, berättelse som kanske vänder sig till en ovanligt bred eh, publikgrupp jag menar känner du Shakespeare så är det klart att du har eh, utbytet av eh, vissa händelser och repliker som vi turnerar om och gör du inte det så kanske du hittar andra korn i berättelsen som är roliga. Barn hittar situationskomik och miljöerna är oerhört viktiga i berättelsen. Det kanske man är ovan att se i tecknade filmer att miljöerna spelar en sån här framträdande roll som de gör i filmen. Det är den första olyckan i sitt slag i Sovjetunionen, men tillägger omedelbart... Jag vet en bädd där Timjan står i flor och nickande viol bland liljor gror där Caprifolium sitt svana loft slår upp bland rosors och jasminers doft. Melonerna går de att äta. Vi berättar en historia om två öar. Hela vår värld är två öar, nämligen. Melonia som står för. Eh, inte bara det paradisiska utan även för eh, det outnyttjade, det oupptäckta. Det som vi ska vara rädda om framför allt. Va? Plutonia står för det som är redan förstört korrumperat och på väg att försvinna. Det finns liksom eh, egentligen inga valmöjligheter längre. Vi, vi måste alltså se till att vi räddar Melonia på något sätt. Och Plutonia har ju alltid sett ut som det, som det gör nu, va? Och Melonia har det också sett ut som det gör nu. Och förhoppningsvis kommer det alltid se ut på Melonia som det gör nu. Och här har det väl sett ut som det gör nu ganska länge, va? Jag vet inte om det är... Ja i alla fall, jag tror att de som jobbar med det här är beroende av att man sitter i en inspirerande miljö och för mig är träd och eh, gräs och fåglar och blommor är mer inspirerande än, än asfalt och trafik. Jag har svårt att föreställa mig att den här typen av film som, som, som det här är i alla fall. Ja visst kan man göra svar som helst men... Här har vi en ganska nära till Melonia och sånt. Här är ju rina råna paradiset för.
när de här figurerna då kom till en och ville berätta sin historia va, så kändes det väldigt fint på något sätt. För att de möjliggör en, en annan eh, berättelse på något sätt. De eh, ger möjlighet till andra eh, föreställningar, andra bildvärdar och andra händelser än vad man brukar vara van att se på tecknade filmer i gemen. Det är ju i högsta grad en allegorisk berättelse som de här figurerna vill framställa. Att man har reducerat världen till två öar, det är ju en ganska cynisk tanke nästan. Där dessutom det till slut bara finns en enda ö. Men det har de här figurerna, de, har, de hjälper till att få en att uppleva den här historien. Mm. Uh, jo, det är i den här sekvensen vet du, med uh, det stora genombrottet uppe i Europa på någon scen. Den där är till exempel jorda. Va? Den där hoppar vi över så länge. Och det är väldigt snabba och korta scener allihop. Den där är den har Lise gjort eller håller på med. Mm. Men sen är den där jag vill att du skulle göra. Va? Och då har jag gjort de här layouten. Detta är inte startpositionen utan den har du där. Va? Mm -hmm. Du flippar där mellan så ser du att han liksom försöker klättra upp längs scenkanten där på. Samtidigt som han försöker undvika vattnet. Mm. Han störtar fram med mer och mer våldsamt under honom och rusar ner i orkesterriket. Snabbt. Där har du en liten tydligare skiss på honom och där har du lite grann hur vattnet skulle kunna ta sig ut. Är vattnet gjort när man annars har gjort vattnet innan? Så att man... Nej, den första scenen som är gjord överhuvudtaget av den här av vattenscenen, det är en scen som Håkan fick idag. Ja. Så du kanske skulle kunna snacka lite grann med honom hur han löser det. Därför att, här kan man eventuellt dela det tycker jag så att man ser den här delen som en förgrund. Mm. Ehm. Vi har ligger... på den här, det här eller? Ja, det får man väl tänka sig, även om det är en så pass kort sen så får det bli det. Men i alla fall att det här kan stänka upp framför honom, va? Ja. På den här delen bakom honom. Ut principiellt. Sen hur du löser det själv. Mm. man engagerar sig i det här jobbet va, så tar man figurerna väldigt mycket till sig och eh, tar dem mycket på allvar. Va. Att eh, vara animatör det är ju helt enkelt att vara en skådespelare för att eh, uttrycka sig med eh, pennan. Va. Men eh, ska du kunna animera så måste du någonstans också kunna skådespela. Det tror jag. Och det gör att du eh, egentligen har du ju samma eh, behov av uttryck. Du har också samma möjligheter egentligen att uttrycka dig. Det är bara det att du har valt en speciell form, en mycket speciell form vill jag säga. Men, men eh, det gör ju att du eh, personifierar dig väldigt mycket med figurerna. Du måste göra det med karaktärerna. Och med berättelsen så småningom att du tar den till dig. Helt och hållet. När man, man sedan har hållit på i en period då har det ju blivit så att någon har blivit bättre på just den, den figuren. Och vad det sen beror på det vet man inte. Men det kan ju vara till exempel att, att karaktären ligger närmare just den personen än någon av de andra figurerna. Som regissör så måste jag ju välja ut, eh, det är klart det är, en, det är ett önsketänkande lite grann va? för det skulle innebära att vi hade fler animatörer än vad vi har men lite grann fungerar det på det viset att 
en karaktär är mer lämpad för en skådespelare, animatör. Det är ju precis som på teatern eller andra filmer. Du, du ger inte en karaktär åt en viss tecknare som du vet att en annan tecknare, skådespelare, gör bättre. Va? Men sen i grund och botten har du ju alltså en riktig eh, aktör. Du har nämligen rösten. Det är det som vi bygger hela figurens eh, rörelse på. Det är ju att vi har rösten inspelad först. Och hos den, eh, i den rösten hittar vi ju väldigt mycket av lösningarna på skådespeleriet också. Slit och släp. Åh, oh, slit och släp. Slit och släp. Vem är du, slav? Det är vad du är. Det är vad du är. Prosper och slav. Han härskar över hela ön. Vem är du? Slav. Slav. Det är vad du är. Prosperos slav. Oh, vad tar jag mig till? Allt är ju Prosperos. Också du. Du läckra Klaribel. Åh, oh, du läckra lilla Klaribel. Fast, den här har växt på min ö. Ända sedan psykaröksdagar. Psy... Psyko... Psykorax, ja. Psykoraxdagar. Nej, man skulle inte slita och släpa så mycket. Låta Prosper och... Sköta sitt eget hokus pokus. Men det är som det är. Prosper och bestämmer. Kaliban i en tidigare version som vi gjorde av filmmanuskriptet hade en tvillingbror. Som hette Nabilak. Och eh, skillnaden mellan de två det var att... Eh, Kaliban han var en välanpassade och eh, något sån här välputsade trädgårdsmästaren i, i anställning hos Prospero. Medan Nabilak han var den okuvade naturkraften och han bodde i en dyp höl någonstans på ön. Och han var svart och jordfärgad och skit i största allmänhet. Men han har försvunnit nu då eller? Ja, sen när vi jobbade om manuskriptet så, så um, slog vi ihop de här två personligheterna till, till en. Och... Uh, uh, Ja, vi reducerade väl också hans roll i filmen en hel del. Eh, ja, det är alltså lite annorlunda ut i den här gamla Shakespeare-illustrationen. Ja, just det. Nu är det ju så hos redan hos Shakespeare att Ariel har den egenskapen att han kan förvandla sig. Han kan ibland göra sig osynlig och ibland så är han luft och ibland är han vatten om man är känslig av. Därför är det ganska följde riktigt att eh, han skulle också kunna förvandla sig till de här skepnaderna som vi har använt. Det här är en första variant till den här första historien och då heter han inte Arie, han heter Landberg och eh, var utrustad med fallskärm och eh, motorglasögon och halsduk, karter och sånt där va. Sen blev han eh, lite mer lik eh, vår variant som ni ser här. Men eh, även hos oss så har han ju någon slags flexibilitet i, i sin karaktär. Ibland är han enbart en eh, fågel som man då undrar vad det är för någon sorts fågel. Han kan vara en albatross eller en stor mås. Eller, eh, och ibland så får han ett ansikte eh, mitt i sina trollerier som han utför då på uppdraget av Prospero. Så får han ett mer mänskligt ansikte som också ger oss möjligheter att mer karaktärisera honom. Ja, 
honan suger som ett vi Gull i bivans klocka bor jag i Och ligger där vid ugglors skri Och leder att en sving är fri Jag flyger sommaren förbi Hej lustigt, hej lustigt I solens skin Jag ska svärma bland blommor Som hänga på en gren Ja, det är en ganska festlig typ tycker jag också. Särskilt då när Thomas från Brömsen gör hans röst också. Så han fått, det var vi inne på då, han, han, rösten lägger ju till och fullständigare de här figurerna på ett sätt som som är ganska fint. Och han har ju fått extra dimensioner tycker jag i och med att Thomas kom till. Ja, i vår film är han väl någonting mittemellan clown och praktisk tjänsteande va? Budbärare. Men det är inte ovanligt att man tolkar honom så även i, hos Shakespeare va? Det finns ju andra paralleller nu av Puck till exempel i Midsommarnaström. Elbra och don av svavelviggar ska belägra den stormäktige Neptunus. Han slår de järna bakom. Ja, hans treåd ska skaka. Den är ungefär i mitten på havet så att vi kommer se havet rätt så centrerat här. Men nu tar det nog nästan hela havet framför oss upp till 45 meter. Gånger 100 meter tror jag. Se nog havet lite för lågt också. Man kan ta och höja kameran. Vi är nu bara på två meters höjd med kameran och vattnet kommer nästan upp till oss. Ser man när, när horisontlinjen den sjunker knappast eller vågkammen. Mm, vad jag tycker är då att det är lite för våldsamt hav här va? Mm. Men om man tar ner det lite grann mm. så blir resultatet att man... Då skulle man inte behöva visa horisonten men när det nej. Det. nej, nej. Nu vet jag inte längden på det här alls, men det är samma, samma scen i stort sett mm. va? Jag tog tio sekunder nu till början. Ja. Jag kan filma ja, det så ja, kan jag se det måste det Men då gör jag en sådan som vi kan titta på 
först för de här två mm. senare och sen sänka dem och halvera värdena mm. till exempel. Jag har en halv meter där. Vad har du för våghöjd på den då? Eh, en halv meter. Bara. Och det är då plus minus en halv meter mm. i ena riktningen och plus minus 75 centimeter i 60 graders riktning. Ja. Så halvera dem och se hur det ser ut. Ja. Eh, då ska vi se, nu ska vi först gå upp och flytta kameran till fyra meters höjd. Vi kan ta ett mindre hav. Vi tar det från 20 meter till 30 meter. Nu har kameran fortfarande i mitten. Och sen tar vi den från Det ska det blåsa. ska se ut och sen kommer den att rita det så småningom och så filma det. Ja, kör vi in! Till havs! Nu är den färdig i morgonbitti. Men då två scener. Den ska rita ända fram då till 20 meter ifrån kameran. Innan den tar en bild. Mm. Så då kommer man att se de rutorna rätt så tydligt. För de är ju en gång en meter. Så. Och det är beräknat på 50 mm objektiv. Ganska normal brännvidd. Det kan inte vara sant. Lådan. Milda makter. Bovarna med kugghjulet. Åt andra hållet, landskalle. Vi skjuter fart. Härligt! Jag ser era röken från våra nu. Ja, ja, men vi är inte där än. När man ska berätta en sån här eh, saga så blir det lätt svart och vitt. Ja. Och, och bovarna blir... Eh, de är ganska eh, elaka, va? Eh, man kan väl tycka då att eh, slag har blivit för svart på något sätt. Ja. Slug och slag representerar ju ondskan. Och på det sättet också dynamiken. Det är ju alltid lättare att eh, mer tacksamt att framställa ondskan konstigt nog. Och, eh, 
Det är ju inte ovanligt att man gör det i, i tecknad film på ett eh, ännu mer drastiskt sätt än vad vi gör. Va? Där man drar det in absurd. Vad man skulle kanske vilja önska i en sån här berättelse det är att man kunde utveckla karaktärer som slug och slag, att visa, nyansera dem. Men, men då har du tagit på dig en väldigt svår uppgift. Va? Och fasen vet om du ska göra det i tecknad film. Jag tycker inte riktigt det. för länge sedan va? att de ville ju ha den så snabbt som möjligt. Men det här med marknadsföring kommer att vara återkommande under våren och början på sommaren. Va? Eftersom det förmodligen kommer att ske någon pressvisning här har vi diskuterat. Eftersom jag precis har avslutat den här produktionsräkningen så tänkte jag ta upp det också. Så att för att ingen ska tro att det är slut när vi har nått toppen på den. Så att ni vet det, att det, verkligen, det är inte slut då va? Så kan man vara förberedd på att eh, det kommer att läggas till ungefär 7500 rutor på den här stapeln. Det innebär alltså ett slutresultat på 130 000 rutor. Eh, och en sak vill jag påminna om, om det är någon som inte har lämnat in timlistor så vill jag in någon så fort som möjligt så, så jag kan hålla på med det också. Ja, det är en sån enorm satsning från en själv och från alla andra som är involverade i det. Och det kostar så mycket pengar. Så har man inte den återförsäkringen att man har en bra historia att berätta för det första. Då tror jag inte man ska ge sig på det här att göra en tecknad långfilm. Det är rätt meningslöst att berätta en historia som inte behöver den tecknade filmens möjligheter. Men det är också väsentligt att eh, utnyttja den tecknade filmens möjligheter i själva manuskriptformen. Det måste finnas inbyggt i själva idén att man ska kunna utnyttja de här enorma och fullständigt eh, obegränsade möjligheterna som du har inom tecknad film, animation. Vad du gör det är ju att du lägger ett enormt pussel. Du har ju ingenting färdigt så att säga. Du måste bygga upp ett ljud från början. Du måste skapa miljöer som inte finns och du måste befolka dem och så vidare. Det är ju, att det är ju en mödosam process att ens visa glimtar av den här världen som du så småningom ska visa i sin helhet. Då. För mycket dill. Ah, för lite fläder. Oh. Och det luktar gott. På plutonia fick vi aldrig ett av smätta. Men du får det här. Jag har ju fått i uppdrag då att berätta den här spännande historien och den också ibland ganska roliga historien om 
plutonia och melonia. Va? Det gäller för oss att förtydliga budskapet. Mm. Jo, eh, viljan som ni ser här. Det är alltså William Shakespeare's alter ego. Och det är en liten figur som dök upp i en tidigare version som jag jobbade med redan 1976. Och då hette han inte William, han hette Pastillen. Och, eh, så till vidare stämmer det väl med, med, med filmens handling att han är en skrotsamlare. Även i den här versionen. Och här kan ni se honom gå på stranden. Här finns faktiskt också Prospero i en tidigare variant. Han heter då Lösnos. Och han får omkring på stranden i en eh, segeldriven bil. Där han samlade skrot tillsammans då med, med pastillen. Eh, jag ville bara visa att han har alltså förekommit i den här tidigare varianten. Och att han... Ja, ganska lik sig redan där, va? medan då, som ni ser, Lösnos, Prospero, han ser ju helt annorlunda ut i, i dels en tidigare variant där han var, ska vi säga, ännu mer trollkar än vad han är nu. Sen har vi honom här som han mer liknar sig i filmen. Och under så kan ni också se Shakespeare's. Den riktige Prosper, så att säga, Ariel, Miranda och Ferdinand. Det är lite, lite så här uppehåll där va? Ja, vi har förvaltat. Ja, just det. Men sen, ja, just det, sen uppgången går det i tempo. Jag tror att det är några andra sexendelar som finns. Det går bara!
Ja, så alltså det som är inspiration när man gör tecknad film, det är ju det som inte är gjort. Va? Men också möten mellan fantasier, verkligheter. För det är något väldigt konstigt egentligen att du kan få en fantasi att bli levande. Jag menar, vad får du inte rum med på ett ritblock? Du får rum med 40 000 figurer eller du får rum med universum på ditt ritblock. Det är ju inte där gränserna finns, va? utan det är din fantasi. Och animation är ju så märkligt att du kan, du kan förutsäga på rutan här hur det ska bli egentligen. Det kan man ju svara i det också för att det kan ju då bli för, för förutsägbart. Va? Men det kan också bli mycket bra om du har någonting väsentligt att berätta och du vet precis hur du ska berätta det. Och det är väl den där konsten man gärna ville lära sig då. en spännande resa och, och du måste ju resa i, i någonstans ju. men det spelar ingen roll om du ger ut på den här resan eller något annat men du måste ju trots allt ge dig iväg så att säga. Thank <laughs> you. 